përshëndirin në tutorialin e trep të programimit në të plus plus. Sot do të jetim pak me printimin e teksti në monitor dhe variablat. Në tutorialin e fundit, ne përdorëm si alë që quaj një objekt outputit dhe shenjat me vogël me vogël që quajshin operator insertimi për të printuar tekst. Dhe mënyra që e bënim të ishte shtimi i dy zonjëza për tyshe dhe qdo që që shkon të brinda tyre dhe do afishoj në monitor. Le të ekzekutojmë këtë dhe të shikojmë afishimin e tekstit. Qëfar në do të qofë se dhe në shtëm një si au tjetër? Kujtes, nësë haroni për presjet në fund të qdo instruksioni. Ok, ju do të mendoni në një rjesht do të jetë njëra njëri tekst, dhe në rjeshtin tjetër do t'jetë tekst i tjetër. Lëta shikojnë që farë ndodhë. Shikojnë si që të dyja tekstet, atër Hello Albania, janë që të dyja të të njëti rjesht. Pse ndodhë kjo? Arsye, pse ndodhë është sepse kur përdorim si alt, thjesht meren të gjithë karakteret dhe printohë në një rjesht. Pra, kur paron kjo afishim, vazhdo në afishim i radhës. Programet kompjuterike kërkojnë që ti marin urdrat nga ne. Dhe ne nuk i të kemi thënë një kodit të për të kaluar në një rjeshtë të ri. Një mënyrë për të kaluar në një rjeshtë të ri është që të shtojmë një simbol një simbol të veçant. Dhe kjo simbol në mund të shtojmë duke shtuar dy zonjëza, dy shenja, me vogël, me vogël, dhe më pastaj end line. Atër ja apim build and run, dhe ja ku doli hello në një rjesht dhe Albania në rjeshtin tjetër. Le të të regojmë një mënyrë edhe më të shpejt, edhe më të leht, se si më të bëjt kalimi në një rjesht të ri. Atër, shruajmë brenda thonjësave, backslash në. Backslash quet kjo via e pjerët, dhe backslash në që ndroni gjitha për një line. Êshtë e një të gjë që jetë edhe end line. Në që ose në duam që të bëjmë dy rjeshtë aposh, atëherë shkruajmë backslash në, backslash në. Në që ose në duam që të në vënd të rjeshtë të rriduam një një hapsir poshe, atëherë është backslash të. Dhe të ja që ndronë për një tab. Gjithashtu mundë të shkruajmë në një si au të vetëm, disa backslash në dhe disa backslash të, në vërsi të kodi që duam të afishojmë. Për shumë, ne duam të afishojmë një kod, sot është data slash të, e si të du të në japi një hapsir boshe, data në sot në, slash në, dita, slash të, sërish, e hënë. Atër letë të shikojmë se qëfar dhirë kjo kodi dhe ja ku është rezultati. Një hapsir boshe, një rjesht boshe dhe sërish një hapsir boshe. Lete valojmë të shqitë e variablat. Variablat, variablat janë një pjesë shumë e rëndësishme në C++. Më konkretisht, variablat janë vetën pozicionet të zëna në kompjuter. Shumë në të të shikojmë disa variablat x i barës në 7, x i është variabli, dhe më pas dhe të kërkojmë të bëjmë bedhin 5 plus x, ku pas variabli të x që ndronë numëri 7. Letë të shikojmë konkretisht e si të kryojmë variabliat në c++. Në fillim shkruhet tipi, i në të, e si la që ndronë për integer, pra numrat të plot. Më pas shkruhet emri i variabliet, për shëmbull a, shenja e barazimit dhe vlera baras 5. Pra, kemi një variabël A dhe C++ e ti që a i është i tipit integer. Le të printojmë si out A dhe afishohet vlera e variabëllit A e cila është 5. Le të përpichemi të bëjmë një një veprim aritmetik të thjesht në mënyrë që të kuptojmë shumë rreth variabëllave marim të variabla A dhe B të tipit integer, ku A si apim lërën 8 dhe pës i apim lërën 10. Do kërkojmë një variabël tjetër, Sh 
shumë, e cila do të mbledhi vlerat e këtyre dy variableve, a plus doja. Le të afishojmë shumën, dhe ja ku doli vlera e shumës. Atër, adhjo që ne mësuam sot, ishte kriimi i variableve të cilat në fillim i jepnim tipin, më pas emrim, dhe në vënd që ne të bëni veprime me numra, ne mund të bëjmë veprime me variabla. 